Good morning, students. Namma ipo English second session ke vandir ko veteran chet program ke. First, I would like to thank the Directorate of School Education and uh, the Rena TV who joined us, joined together to give a very useful for program for the students. Students kaga vendi or nalla nalla thoru program hai kudu karanga. So aungle first nama. Tag paniko, that pair of vetri nichiyam. But last first first session lana mena patha na one mark questions part one, one mark questions and part two, two mark questions nama patho. Ippo in the session lana vande na mena pa kar pa ka pora na five marks questions. We are going to see discuss about the five marks questions. Ippo five marks question vande part three lava ro. Ten questions five into ten ten fifty marks. निंगे आदेल वंदे इप्पर सेक्शन थ्री आदर सेक्शन थ्री ले राइटिंग स्किल्स आदर पाक पोरा नम सेक्शन थ्री सप्लीमेंटरी डे सेक्शन फोर राइटिंग स्किल्स आदर नम्मा इप्पर पाक पोरो आदेल वंदे सिक्स क्वेश्चन्स कोटर पांगे आदेल निंगे वंदे फोर क्वेश्चन्स ये द पोरेंगे आदर फाइव मार्क्स ईच 20 marks. This is easy. 18. Writing skills. That is not easy. You have to write from your own skills. You have to write from your own skills. You have to write from your own skills. That is the advertisement, email writing, notes, blog writing, speech, report writing. This is the same thing. If you have a question paper, you can write from these types. That's why you have 4 questions. First, let's look at the advertisement. In the new syllabus, there is a new syllabus. In the new syllabus, there is a new syllabus. That's why all students have an advertisement. In the advertisement, there is a problem. If you have the 9th standard, then you have the 10th standard. So, it's not a big issue for you. Now, I'm telling you, for 5 marks question, you have one page. One page, take it. One or five mark question. For example, if you have a letter writing, one page, take it. One page, take it. One five mark. Advertisement, one page. Notice, one page. In that case, you attend five marks question. It will be easy. It will be easy. Presentation. Mark, you can learn. 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 Now, let's go to the advertisement. First, you put one big border. One page is the border first. If you want to make it attractive, you can use the color pen or color pencil. If you want to make a pencil or blue pen or black pen, we will do the advertisement. Name of the shop name first. For example, I am going to tell you an example. Tasty and hygienic food. Tasty and hygienic food, homemade taste, 200 varieties, purely vegetarian, apra money villas, we wrote due to current. Apni no or question is mari iPhone portu kurtir panga. Homemade taste, 200 varieties. This is an example. Purely vegetarian. This is for example. Purely money, money, vegetarian money villas, VE, Ro, Tuticorin. In the Mari, for a question, Kurthurkanga, Ipa Idikwanda number the hints develop Panapora. 
ஒரு பேஜில் பார்டர் போட்டுருங்க போட்டுட்டு இங்கேயே பேர் கொடுத்துட்டாங்க இந்த ரெஸ்டாரண்ட் இது நல்லா தெரியுது உங்களுக்கு ஹோட்டல் இல்லைனா ரெஸ்டாரண்ட் அதுக்கு பேர் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் மணி விலாஸ் இது ஃபுல்லாக இந்த இதை வந்து டூ டு த்ரீ டைம்ஸ் படித்து பார்த்துட்டேங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் என்னென்னா கொடுக்கப்பட்டிருக்குன்னு மணி விலாஸ் அப்போது சென்டர் பண்ணி அந்த பார்டருக்குள்ளே சென்டர் பண்ணி மணி விலாஸ்ன்னு எழுதிடுங்க கேபிட்டல் லெட்டர்ஸில் எழுதிடுங்க அந்த நேமு அதுக்கப்புறம் இதில் கொடுத்துருக்குற டேஸ்டி அண்ட் ஹைஜீனிக் ஹோம் மேட் அதுக்கப்புறம் ஹோம் மேட் டேஸ்ட் டூ ஹண்ட்ரட் வெரைட்டிஸ் இதெல்லாம் ஒரு ரெக்டாங்கல் பாக்ஸிலோ இல்லை ஃப்ளவர் பாக்ஸ்லேயோ இன்சர்ட் பண்ணிவிடுங்க அங்கங்கே இன்சர்ட் பண்ணிட்டிங்கன்னா இது ஃபுல்லாக கவர் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு கார்ட் கார்ட் பேமெண்ட் ஃபெசிலிட்டிஸ் அவைலபிள் கார்ட் பேமெண்ட் ஃபெசிலிட்டிஸ் அவைலபிள் அது மாதிரி எதாவதுனா எக்ஸ்ட்ரா இன்சர்ட் பண்ணணும்னா நீங்கள் போட்டுக்கலாம் ஃப்ரீ ஹோம் டெலிவரி அந்த மாதிரிலாம் போட்டுக்கலாம் போட்டுட்டு கீழே வந்து கடைசியாக அங்கங்கே ஃப்ளாஸோ இல்லை பிக்சர்ஸோ பென்சிலெல்லாம் இட்லி தோசை அது மாதிரி மாதிரிலாம் வரையலாம் வரைஞ்சி சட்னி வி ஹவ் வி மே வி கிவ் த்ரீ சட்னிஸ் அது மாதிரி ஒரு எக்ஸ்ட்ரா பூஸ்ட் அந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டுக்கு கேட்சியாக அந்த ப்ராடக்டை ப்ராடக்டை வந்து உங்களுக்கு அப்கிரேட் பண்ணுற மாதிரி கேட்சியாக எழுதினீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபுல் மார்க் கொடுப்பாங்க கீழே வந்து அட்ரெஸ் ஹோட்டலோடைய அட்ரெஸ் எழுதுங்க விஇ ரோட் டியூட்டிகோரன் அப்படின்னு போட்டு அட்ரஸோடு போடுங்க ஃபோன் நம்பரும் அங்கே போட்டுடுங்க அப்போ ஃப்ரீ ஹோம் டெலிவரினா வீட்டிலேருந்தே கால் பண்ணுவாங்க இல்லையா அதனால் ஃபோன் நம்பர் ஷாப்போட ஃபோன் நம்பரே நீங்கள் போட்டுடலாம் ஸோ யூ கெட் ஃபைவ் மார்க்ஸ் ஃபார் திஸ் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் அழகாக டிக் பண்ணி நேமுக்கு இந்த அந்த கேட்சி ஸ்லோகனுக்கு டயக்ராமுக்கு எல்லாத்துக்கும் டிக் பண்ணி உங்களுக்கு ஃபைவ் மார்க்ஸ் கொடுத்துருவாங்க நெக்ஸ்ட் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறது வந்து இமெயில் ரைட்டிங் நெக்ஸ்ட் வந்து நெக்ஸ்ட் ஃபைவ் மார்க்ஸ் வி ஆர் கோயிங் டு கோ ஃபார் இமெயில் ரைட்டிங் இமெயில் ரைட்டிங்க்கு போகிறோம் இது வந்து இந்த நியூ சிலபஸ் இமெயில் தான் என்ன எலக்ட்ரானிக் மெயில் ஷார்ட் எலக்ட்ரானிக் மெயில் இது வந்து இந்த நியூ சிலபஸில் இன்சர்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் எல்லாம் ஆண்ட்ராய்டு லேப்டாப்பு கம்ப்யூட்டர் ஸ்மார்ட் கிளாஸ் எல்லாம் போகிறதுனால இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணுன்றதுக்காக உங்களுக்கு இமெயில் ரைட்டிங் கொடுத்துருக்காங்க வந்து ஃபஸ்ட்டு இமெயில் உங்களுக்கு வந்து ரூல் ஷீட்டில் தான் வந்து ஆன்சர்ஸ் எழுத போகிறீங்க இங்கிலீஷ் தமிழ் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ரூல் ஷீட்டில் ஃபஸ்ட்டு ஃபோர் லைன்ஸ் நீங்கள் கணக்கு வச்சுக்கோங்க இதில் வந்து ரிசீவர்ஸ் இமெயில் ஐடி எழுதணும் ஃபஸ்ட்டு ரிசீவர்ஸ் இமெயில் ஐடி எழுத போகிறீங்க அது வந்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபஸ்ட்டு ஒரு இமெயிலு ஒரு எக்ஸாம்பிளில் எடுத்துக்கோங்க எடுத்துக்கிறோம் எடுத்துக்குவோம் ரைட் அண்ட் இமெயில் டு த ஹெச்ஆர் மேனேஜர் இப்போ யூஆர் கோயிங் டு சீக் யூ ஆர் சீக்கிங் அ ஜாப் ஒரு ஜாபுக்காக அப்ளிகேஷன் கொடுக்க போகிறீங்க அதை வந்து இமெயிலில் அனுப்ப போகிறீங்க ஹெச்ஆருக்கு ஸோ அதை வந்து எப்படின்னாக்கா நீங்கள் எழுத போகிறீங்கனாக்கா ஃபஸ்ட்டு அந்த ஹெச்ஆர் மேனேஜரோட ரிசீவர்ஸ் இமெயில் ஐடி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவரோடைய பேர் வந்து கார்த்திக் சுப்பிரமணியம் வச்சுக்கோம் கார்த்திக் சுப்பிரமணியம்னா அப்போ அவரோட இமெயில் ரிசீவர்ஸ் இமெயில் ஐடி எப்படி இருக்குதுன்னா கார்த்திக் நைன்டீன் எயிட்டி ஃபோர் அட் இது வந்து ரிசீவர்ஸோட இமெயில் ஐடி அடுத்து அடுத்து நீங்கள் எதுக்கு போக போகிறோம் அதுக்கு அடுத்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா கார்பன் காப்பி கார்பன் காப்பி அது எப்படின்னா சிசிஇன்னு வச்சுக்கணும் சிசி டு த கார்பன் காப்பி டு த இமெயில் சிசி கார்பன் காப்பி அப்படின்றதுக்கு வந்து சிசி டு நீ இமெயில் ஐடிக்கு டு இமெயில் ஐடி ஓகே அதுக்கப்புறம் பிளைண்ட் கார்பன் காப்பி பிளைண்ட் க்ளோ பிளைண்ட் கார்பன் காப்பி வைக்கிறீங்க இது மாதிரி மூணு லைனில் ஃபில் ஃபில்அப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் சப்ஜெக்டுக்கு போகணும் சப்ஜெக்டுக்கு போகிறோம் அது அப்ளிகேஷன் ஆ 
for a job for the job in a job po poringla and the application for the job in the mari first naal line idukke ungalku idukke ungalku two marks koduthuruvanga adukaparam ungalude name you write your name your name for example ipo unga per venkatesh nu vechukonga venkatesh உங்கள் நேம் வந்து வெங் வெங்கடேஷ்னா வெங்கடேஷ் வச்சுடுங்க அதுக்கப்புறம் உங்கள் அட்ரெஸ்ஸு ஸோ உங்கள் அட்ரெஸ் எதுங்க அட்ரெஸ்ஸு ஃபோன் நம்பர் வித் ஃபோன் நம்பர் அட்ரெஸ் வித் ஃபோன் நம்பர் இதுதான் ஃபஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் பாடி ஆஃப் த அது கண்டென்ட் இமெயில் இமெயிலோட கண்டென்ட் போகிறோம் க்ரீட்டிங்ஸ்ன்னு தொடங்கலாம் க்ரீட்டிங்ஸ் அப்படின்னு போங்க ஓகே க்ரீட்டிங்ஸ் I am sending this email in response to the uh, job position for which you have advertised. That's why you are coherent. You are seeking a job in order to be coherent. You are coherent in order to be coherent. You are coherent in order to be coherent. You are coherent in order to be coherent. That's why uh, I will... I will be a good addition to your company. You are a good addition to your company. You are a good addition. எழுதணும் அதுக்கப்புறம் ஐ ஹவ் கம்ப்ளீட்டட் மை டிகிரி இன்னு என்ன என்ன டிசிப்ளினில் நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கீங்க எம்எஸ்சி ஐ மை எம்எஸ்சி கிரா ஐ மை எம் எம்எஸ்சி கிராஜுவேட் அந்த மாதிரிலாம் போடணும் அதுக்கப்புறம் எந்த யூனிவர்சிட்டியில் நீங்கள் படித்தீங்க ஐ ஃபினி கம்ப்ளீட் இது வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு தான் சொல்கிறோம் நீங்கள் வந்து எதுக்கு வேணாலும் இமெயில் இனாகிரேஷனுக்கு வந்து ஒருத்தவங்களை இன்வைட் பண்ணுற மாதிரி சயின்ஸ் கிளப் இனா இனாகிரேஷனுக்கு ஒரு விவிஏபியை இன்வைட் பண்ணுறீங்கன்னா அதுக்கு கூட நீங்கள் வந்து இமெயிலில் அனுப்பலாம் ஸோ ரிப்ளை கூட இமெயிலில் அனுப்பலாம் அந்த பாடி ஆஃப் த லெட்டர் அந்த கொஷனுக்கு ரிலேட்டடாக இருக்கணும் இதை நான் வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு தான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் அதுக்கப்புறம் ஐ இது வந்து ஐ ஹவ் அட்டாச்சு ஃபைல் ஃபைல் போட்டிருக்கு ஃபைல் போட்டுடுங்க ஐ ஹவ் அட்டாச்சு ஃபைல் வித் மை க்ரெடென்ஷியல்ஸ் அண்ட் வித் மை ரெசியூம் இது வந்து ஜாப் சிக்கிங்கிறதுனால அதெல்லாம் போடுறோம் மித்ததுக்கு அதுக்கு கொஸ்டினுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் பாடி ஆஃப் த இமெயில் ஃப்ரேம் பண்ணிக்கணும் சென்டென்ஸ் அழகாக ஃப்ரேம் பண்ணணும் அப்போது கான்டாக்ட் நம்பர் கொடுக்குறீங்க இல்லையா ஸோ ப்ளீஸ் பி ஃப்ரீ டு கால் மீ அட் எனி டைம் கம்ஃபர்டபுள் டைம் உங்களுடைய எனி Uh, you call me at any time when we are when you are free and mari potittingna and the body vand nerinjiru um appa interview arrange panikala andadukaga da and the call phone call koopidringe adu mudichidunga appo inga sincerely idu body mudinjichu idu question ku thanda maadhiri da neenga body sentence frame panna poringe சயின்ஸ் கிளப் இனாகிரேஷன் அப்புறம் இன்சானிட்டரி கண்டிஷன் வந்து ஆஃபீஸருக்கு இமெயில் அடிக்க சா சானிட்டரி ஆஃபீஸருக்கு இமெயிலில் அனுப்பலாம் இது மாதிரி நிறைய கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது உங்களுக்கு எது வருதோ நீங்கள் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பாடியை ஃப்ரேம் பண்ணிடணும் சென்டென்ஸ் ஃப்ரேம் ஒரு ஃபைவ் ஃபோர் சென்டென்ஸு டூ ஃபைவ் சென்டென்ஸ் அதுக்கப்புறம் சின்சியர்லி யுவர்ஸ் அப்படின்னு போட்டுட்டு சின்சியர்லி யுவர் நேம் அண்ட் யுவர் சிக்னேச்சர் சின்ஸ் கடைசியாக சின்சியர்லி பாடி முடிஞ்ச பிறகு சின்சியர்லி இந்த லெஃப்ட் சைட் கார்னரில் சின்சியர்லி யோர்ஸ் யோர்ஸ்ன்னு போட்டு உங்கள் நேமு அப்புறம் சைன் சைன் நேம் தென் சைன் இது மாதிரி பண்ணிங்கன்னா இதுக்கே உங்களுக்கு டூ மார்க்ஸ் பாடிக்கு டூ மார்க்ஸ் இந்த சின்சியரில் எங்கே போடுறீங்களோ அதுக்கு ஒன் மார்க் ஃபைவ் மார்க்ஸ் கொடுத்துருவாங்க இப்போ இமெயில் ஐ திங்க் ஸோ யூ வில் பி கான்ஃபிடென்ட் இன் இமெயில் ஃபைவ் மார்க்ஸ் கொஸ்டின் ஈஸியாக மார்க் வாங்க இது ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் ஒரு த்ரீ ஃபோர் கொஸ்டின்ஸ் எடுத்து அதுக்கு தகுந்த போல் பாடி மட்டும் அழகாக இது உங்களுக்கு தெரியுது இல்லை இந்த ஃபார்மேட்டு ஃபோர் லைன்ஸில் எப்படி எழுதணுன்றது தெரியுது பாடி அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் சேஞ்ச் சென்டென்ஸ் ஃப்ரேம் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் இட் வில் மேக் கிவ் பர்ஃபெக்ட் ப்ராக்டிஸ் மேக்ஸ் பர்ஃபெக்ட் இல்லையா ஸோ இதுக்கு ஃபைவ் மார்க்ஸ் கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் வி ஆர் கோயிங் டு கோ டு நோட்டீஸ் நோட்டீஸுக்கும் ஒரு பேஜ் எடுத்துக்கோங்க நோட்டீஸ்க்கும் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க ஒரு ஃபுல் பேஜ் எடுத்துக்கோ ஃபைவ் மார்க்ஸ் கொஸ்டின் இல்லையா ஸோ நோட்டீஸ் பிடிஎல்ல பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் த்ரீ கொஸ்டின் பேப்பரில் நோட்டீஸ் இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு டூ கொஸ்டின் பேப்பரில் இம் இமெயில் ரைட்டிங் ரிப்போர்ட் ரைட்டிங் அதெல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இப்போ நோட்டீஸ் ட்ரா அண்ட் அவுட்லைன் இதுக்கும் ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட்க்கு ட்ரா பண்ணுற மாதிரி இதுக்கும் ஒரு அவுட்லைன் ட்ரா பண்ணிக்கிறீங்க 
இமெயிலுக்கும் அதே மாதிரி நீங்க இமெயில் வந்து அவுட் லைன் டிரா பண்ணிட்டு எழுத வேணாம் நீங்க எழுதிட்ட பிறகு ஒரு பார்டர் கட்டிடுங்க இமெயிலுக்கு ஏன்னா பாடி பாடி ஆஃப் த இமெயில் வந்து த கண்டென்ட் வந்து ஃபோர் டு ஃபைவ் லைன்ஸ் எவ்வளோ தூரத்துக்கு போகுதுன்றது நம்ம தெரியாது ஸோ அதை நீங்கள் வந்து எழுதி முடித்த பிறகு பார்டர் பண்ணுங்கள் இப்போ நோட்டீஸ்க்கு நீங்கள் ஒரு ஃபுல் பேஜுக்கு ஒரு பார்டர் போட் பண்ணிவிட்டு நோட்டீஸ்ன்னு சென்டர் பண்ணுங்கள் மறு பார்டர் பண்ணிவிட்டு நோட்டீஸ்ன்னு மேலே எழுதுங்க நோட்டீஸ்ன்றத மேலே எழுதுங்க இப்படி நோட்டீஸ்ன்னு மேலே எழுதுங்க கேபிட்டல் லெட்டர்ஸில் எழுதுங்க அதுக்கப்புறம் நோட்டீஸோட நேம் ஆஃப் த ஸ்கூல் இல்லைன்னா இன்ஸ்டிடியூஷன் எது உங்களுக்கு எந்த இடத்துல நோட்டீஸ் வருது எந்த இடத்துலேருந்து வருது அந்த நேம் ஆஃப் த இன்ஸ்டிடியூஷன் இது சென்டர் பண்ணி கேபிட்டல் லெட்டர்ஸில் எழுதுங்க எழுதிட்டு த நேம் ஆஃப் த ப்ரோக்ராம் அதுக்கப்புறம் அந்த ப்ரோக்ராம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எல்டர்ஸ் இன்விடேஷன் ஃபார் எல்டர்ஸ்ன்னு வச்சுக்கோங்க அதுக்கு அது அதுக்கு எல்டர்ஸ் இன்வைட் பண்ணுறீங்களா அந்த மாதிரி இருக்கிறது நீங்கள் இது பண்ணிக்கலாம் நேம் ஆஃப் த ப்ரோக்ராம் அதே சென்டர் பண்ணிக்கோங்க த ஆல் அது வந்து தொடங்கும்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன் அதுலேருந்து உங்களுக்கு நல்லா இன்னும் நல்லா புரியும் த நோட்டீஸ் ஆன் பிக் ஆஃப் ஆஃப் யுவர் ஸ்கூல் இன்வைட்டிங் கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ் ஃபார் த எல்டர்ஸ் டே செலிப்ரேஷன் இதுதான் கொஸ்டின் இப்போ நீங்கள் வந்து த ஸ்கூல் பீப்புள் லீடர் வந்து இன்வைட் பண்ணுறாங்க அதுக்கு வந்து நீங்கள் நோட்டீஸ் கொடுக்குறீங்களே இது பண்ணுறீங்க ஸோ ட்ரா அண்ட் அவுட் லைன் இது மாதிரி அவுட் லைன் கொடுத்துட்டு நோட்டீஸ் இது வந்து இங்கே உங்களுக்கு ஸ்கூல் பேர் கொடுத்துருப்பாங்க இல்லை கொடுக்கலன்னா நீங்களே ஒன்று ஜிஹெச்எஸ்எஸ் ஜிஹெச்எஸ்எஸ் அது மாதிரி ஃபஸ்ட்டு நோட்டீஸ்ன்னு எதிரிங்க அதுக்கப்புறம் இன்ஸ்டிடியூஷனோட பேர் ஒரு பெரிய பாக்ஸில் போட்டுறீங்க அந்த பாக்ஸுக்கு மேலே நோட்டஸ் கேபிட்டலில் அதுக்கப்புறம் அந்த இன்ஸ்டிடியூஷன் பேர் ஜிஹெச்எஸ்எஸ் ட்ரிச்சி சென்டர் பண்ணி எழுதுங்க இது இது சென்டர் பண்ணியிருக்கணும் சென்டர் பண்ணி எழுதிடுங்க அதுக்கப்புறம் ப்ரோக்ராம் நேம் எழுதணும் எல்டர்ஸ் டே செலிப்ரேஷன் இது மாதிரி இது எல்லாமே கேபிட்டலில் எழுதிடுங்க நான் வந்து ரன்னிங்கில் எழுதியிருக்கேன் யூ ரைட் இன் கேபிட்டல் லெட்டர்ஸ் யூ ரைட் இன் கேபிட்டல் லெட்டர் இதெல்லாம் கேபிட்டலில் எழுதிடுங்க எல்டர்ஸ் டே செலிப்ரேஷன் ஓகே அதெல்லாம் கேபிட்டலில் எழுதிடுங்க 
எழுதிட்டு த நேம் ஆஃப் த ப்ரோக்ராம் இன் கேப் அது அதுக்கப்புறம் நீங்கள் எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறீங்கன்னா திஸ் இஸ் டு இன்ஃபார்ம் யூ ஆல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்படின்னு தொடங்கலாம் இந்த நோட்டீஸ் எப்படி தொடங்கலாம் திஸ் இஸ் டு இன்ஃபார்ம் யூ ஆல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்னத்துக்கு ப்ரோக்ராம் ஃபார் வாட் இஸ் த ப்ரோக்ராம் ப்ளீ வி ஆர் த ஸ்கூல் இஸ் இன்வைட்டிங் ஆல் த எல்டர் பீப்புள் ஃப்ரம் யுவர் ஹோம் இல்லைனா ஃப்ரம் யுவர் ஃப்ரம் யுவர் ஃபேமிலி ஃபார் த செலிப்ரேஷன் ஆஃப் எல்டர்ஸ் டே அது எங்கே வேர் அடுத்து வந்து வாட் த ப்ரோக்ராம் இஸ் அபவுட் அதுக்கப்புறம் வை த செலிப்ரேஷன் இஸ் இது வந்து டு கிரீட் த எல்டர்ஸ் அதுக்கு அது மாதிரி கொடுக்கலாம் இது ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன் இப்போ நிறைய நோட்டீஸ் இருக்குது ஸ்போர்ட்ஸ் கிளப் இனாக்ரு இனாக்ரேஷன் அந்த மாதிரிக்கெலாம் கூட அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் வாட் ஃபார் வாட் த ப்ரோக்ராம் இஸ் அதுக்கப்புறம் வென் அதனுடைய டேட் த ப்ரோக்ராம் இஸ் டு பி கண்டக்டட் ஆன் ட்வெண்ட்டி எத் ஆஃப் ஆகஸ்ட்னு வச்சுப்போம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அங்கே டேட் கொடுத்துருந்தா அந்த டேட்டை கொண்டு வந்துருங்க அங்கே டேட்டு மந்த்து கொடுக்கலன்னா யூ கிவ் அ டேட் அப்படி நீங்கள் ஒரு மந்த்து போட்டு ஒரு டேட்டு கொடுத்துருங்க அதுக்கப்புறம் வை இஸ் த ப்ரோக்ராம் எதுக்காக இந்த ப்ரோக்ராம் நம்ம கண்டக்ட் பண்ணுறோம் அதுன்றது கொண்டு வந்துருங்க அப்புறம் ஃபார் ஹூம் த ப்ரோக்ராம் இஸ் அதுக்கு அந்த வாட் வை வேர் வென் ஹூம் இந்த ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ்க்கு அந்த நோட்டீஸில் கண்டென்ட் இருக்கணும் நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க சொல்கிறேன் வாட் வை வேர் வென் ஃபார் ஹூம் அந்த ப்ரோக்ராம் நம்ம கண்டக்ட் பண்ணுற பண்ணணும் பண்ணுறோம் என்றதுக்கு ஆனது அந்த நோட்டீஸில் அதுக்கு டூ மார்க்ஸ் அதை நீங்கள் அழகாக எழுதிடுங்க அந்த டேட்டு நீங்கள் எழுதுறீங்கள இப்போ எல்டர்ஸ் டே செலிப்ரேஷன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம இங்கே கொடுத்துருக்குறோம் அந்த எல்டர்ஸ் டே வந்து நம்ம ட்வெண்ட்டி எத் ஆஃப் ஆகஸ்ட் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் டேட் இல்லை அங்கே வந்து ஃபிஃப்டீன்த் ஆஃப் ஏப்ரல்னு கொடுத்துருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஃபிஃப்டீன்த் ஆஃப் ஏப்ரல்னா ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் டேட்டுன்னு ஒன்று போடணும் த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபைனலாக முடிக்கும்போது லாஸ்ட் லைனில் த டேட் ஆஃப் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பிகின்ஸ் ஆன் டென்த் ஏப்ரல் இப்போ ப்ரோக்ராம் வந்து ஃபிஃப்டீன்த்னா ஒரு ஃபைவ் டேஸ் இல்லை செவன் டேஸ்க்கு முன்னாடி டேட் போடணும் அந்த டேட்டு தான் நீங்கள் காஷியஸாக இருக்கணும் அந்த இப்போ ஃபிஃப்டீன்த் ஆஃப் ஏப்ரல்னா நீங்கள் வந்து எயித் ஆஃப் ஏப்ரல் த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஸ்டார்ட்ஸ் அப்படின்னு போடணும் அதுக்கப்புறம் லாஸ்ட் டேட் ஆஃப் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வில் பி இப்போ ஃபிஃப்டீன்த் வந்து உங்களுக்கு அந்த ப்ரோக்ராம் ஏதோ ஒரு ப்ரோக்ராம் அதுக்கு தானே நம்ம நோட்டீஸை ப்ரிப்பர் ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அந்த அந்த ப்ரோக்ராமோடைய லாஸ்ட் டேட் ஆஃப் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நீங்கள் உங்கள் வாலண்டியர்ஸ் வந்து யாருக்கெல்லாம் விருப்பமோ அவங்க இப்போ கிராண்ட் பேரண்ட்ஸை கூட்டிகிட்டு இந்த இந்த நோட்டீஸ்க்கு நான் சொல்கிறேன் அந்த லாஸ்ட் டேட் வில் பி டுவெல்த்து ஃபிஃப்டீன்த் ப்ரோக்ராம்னா இல்லை டுவெல்த் இல்லைனா தேர் தேர்ட்டீன்த் ஆஃப் ஏப்ரல் வில் பி த லாஸ்ட் டேட் ஆஃப் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் அந்த டேட்டில் நீங்கள் கான்ஃபிட் அந்த டேட்டு வந்து கரெக்டாக நீங்கள் போட்டுடுங்க அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் ஓகே அதுக்கப்புறம் கான்டாக்ட் த அண்ட கடைசியில் ஃபைனலாக கான்டாக்ட் த அண்டர் சைன் அண்டர் சைன் பர்சன் அது யார் அந்த கீர்த்தி இல்லைனா கிரண் அதில் ஸ்கூல் பீப்புள் லீடர் அதை நீங்கள் போடணும் கிரண் ஸ்கூல் பீப்புள் லீடர் ஸ்கூல் பீப்புள் லீடர் இது போல் நீங்கள் எழுதுனீங்கன்னா நோட்டீஸ் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு இது போல் எழுதுனீங்கன்னா யூ கெட் ஃபைவ் மார்க்ஸ் ஃபார் நோட்டீஸ் அந்த க இந்த வாட் வேர் வை வென் அப்புறம் யார் அங்கே சீஃப் கெஸ்ட்டு ஃபார் த ஃபார் ஹூம் யாராவது ஒரு சீனியர் பர்சனாலிட்டி அந்த ஊரில் இருந்த சீனியர் பர்சனாலிட்டி அபவ் ஃபார் சிக்ஸ்டி ஏன்னா இது வந்து எல்டர்ஸ் டே இது நான் எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன் எல்டர்ஸ் டே செலிப்ரேஷன் இருக்கிறதுனால அந்த ஊரில் ஒரு சீனியர் ப்ரின்ஸிபலோ இல்லை காலேஜ் ப்ரின்ஸிபல் அது மாதிரியோ இல்லை யார் அந்த எனிபடி யூ கேன் கால் ஹூஸ் அபவ் சிக்ஸ்டி டு இனாக்ரேட் த ஃபங்க்ஷன் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் எதுனா இப்போ சயின்ஸ் கிளப் இனாக்ரேஷனுக்கு ஒரு நோட்டீஸ் அனுப்புறீங்கன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி சயின்ஸ் ஹெச்ஓடி ஒரு காலேஜ் ஹெச்ஓடியோ அந்த மாதிரி சயின்ஸில் யார் வெல் வேர்ஸாக இருக்கவங்களோ உங்களுக்கு தெரிய தெரிஞ்சவங்கள யூ கேன் கால் டு இனாக்ரேட் த ஃபங்க்ஷன் இது மாதிரி மாதிரி எழுதுனீங்கன்னா 
உங்களுக்கு ஃபைவ் மார்க்ஸ் நோட்டீஸ்க்கு அந்த நோட்டீஸ் சென்டர் பண்ணணும் அந்த இன்ஸ்டிடியூஷனை சென்டர் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் அந்த ப்ரோக்ராம் நேம் ஆஃப் த ப்ரோக்ராம் அதை சென்டர் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அந்த வாட் வேர் வென் அதெல்லாம் கரெக்டாக கொண்டு வந்தால் டேட்டை கரெக்டாக பார்த்துக்கோங்க டேட்டை நீங்கள் லாஸ்ட் டேட் ஆஃப் என்றைக்கி அந்த ப்ரோ ப்ரோக்ராமோ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் அதுக்கு தகுந்த முன்னாடி ஒன் வீக்குக்கு அந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணுதுன்னு சொல்லிவிட்டு அந்த டேட் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி போட்டுக்கோங்க லாஸ்ட் டேட் ஆஃப் ரெஜிஸ்ட்ரேஷனும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி போட்டுக்கிட்டிங்கன்னா இட் வில் பி உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் அது கரெக்டாக மேட்ச் ஆகும் கடைசியில் வந்து கீர்த்தி கிரண் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்கூல் பீப்புள் லீடர் அந்த யார் இது உங்களுக்கு இன்வைட் பண்ணுறாங்களோ அவங்களுடைய இது போட்டிங்கன்னா நோட்டீஸ் முடிஞ்சிடுது ஸோ ஆஃப்டர் நோட்டீஸ் நான் இப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து பிக்சர் காம்போசிஷன் நெக்ஸ்ட்டு ஃபைவ் மார்க்ஸ் வில் பி பிக்சர் காம்போசிஷன் பிக்சர் காம்போசிஷன் வந்து இது உங்களுக்கு லாஸ்ட் சிலபஸ்லேயே இருந்தது ஆ லாஸ்ட் சிலபஸ்லேயே பிக்சர் காம்போசிஷன் இருந்தது ஒரு பிக்சர் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த பிக்சருக்கு உடைய கொஸ்டின்ஸ் வந்து கீழே கொடுத்துருப்பாங்க ஒரு பிக்சர் அழக கொடுத்துருப்பாங்க அது கீழே கொஸ்டின்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த பிக்சரை ரீட் பண்ணிக்கோங்க அந்த பிக்சரை ரீட் பண்ணிக்கிட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து அண்ட ஃபஸ்ட்டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் அந்த பிக்சரை வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் ஐடென்டிஃபை த தீம் இந்த பிக்சர் செகண்ட் வந்து யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் த பிக்சர் அண்ட் ஐடென்டிஃபை த தீம் அதுக்கப்புறம் அதில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த பிக்சரில் வந்து ஒரு ஸ்டாமோ இல்லை சுனாமியோ அந்த மாதிரி பிக்சராக இருந்ததுன்னா அதுக்கு வந்து யூ பிரிங் அவுட் த காசஸ் ஃபார் தட் அதுக்கப்புறம் யூ யுவர் செல்ஃப் கிவ் அ ரெமெடி ஃபார் தட் இப்போ இது ஒரு தீம் பார்க்காக இருந்ததுன்னா அதுக்கெல்லாம் நீங்கள் வந்து யூ நீ நாட் கோ யூ 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 நீட் அதுக்கு ரெமெடிலாம் தேவையில்லை அதை எப்படி நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் அந்த பார்க்கை எப்படி என்ஜாய் பண்ணலாம் பார்க்கில் போய் எப்படி என்ஜாய் அந்த மாதிரி யூ இன்சர்ட் யுவர் ஓன் ஐடியாஸ் இந்த அந்த மாதிரி பிக்சருக்கு தகுந்த மாதிரி மாதிரி நீங்கள் கொண்டு வாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த சென்டென்சஸ் நீங்கள் ஃப்ரேம் பண்ணுறீங்களே செவன் டு எயிட்ஸ் எயிட் சென்டென்சஸ் கண்டிப்பாக இருக்கணும் இதுக்கு ஒரு பேஜ் எடுத்துக்கோங்க அது வந்து இட்ஸ் நாட் நெசசரி தட் இட் ஷுட் கம் டு அ பேஜ் அது வந்து த்ரீ ஃபோர்த் ஆஃப் அ பேஜ் இருந்தால் கூட ஓகே தான் ஸோ செவன் சென்டென்ஸ் டு எயிட் சென்டென்ஸ் இருக்கணும் ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் சென்டென்ஸ் இட் ஷுட் பி ரிலேட்டட் டு த பிக்சர் அதுக்கப்புறம் யூ கிவ் யுவர் ஓன் ஐடியாஸ் அபவுட் த பிக்சர் திஸ் இஸ் பிக்சர் இது லாஸ்ட்டு சிலபஸ்ல இருந்ததுனால இது வந்து ஒரு ரொம்ப உங்களுக்கு புதுசு கிடையாது இது இஸ் ஆல்ரெடி நைன்த் ஸ்டாண்டர்டில் நீங்கள் இதை படிச்சுருப்பீங்க ஸோ அது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு ஃபைவ் மார்க்ஸ் கொஸ்டின் இப்போ இந்த நெக்ஸ்ட் ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் வந்து சப்ளிமெண்ட்ரி ரீடரில் நான் போகிறேன் அது வந்து ஃபஸ்ட்டு கோஹிரண்ட் ஆர்டர் நெக்ஸ்ட்டு ஃபைவ் மார்க்ஸ் ஐம் கோயிங் டு கோ டு கோஹிரண்ட் ஆர்டர் அது வந்து செக்ஷன் ஃபோ த்ரீ பார்ட் த்ரீயில் செக்ஷன் த்ரீ இதில் வந்து இன்டர்னல் சாய்ஸ் இருக்குது திஸ் ஆர் திஸ் கொஹிரண்ட் ஆர்டர் எடுத்தால் எழுதலாம்னா எழுதலாம் நீங்கள் அப்படி இல்லைன்னா காம்ப்ரென்ஷன் எடுத்து எழுதுனாலும் எழுதலாம் இந்த கொஹிரண்ட் ஆர்டருக்கு நீங்கள் வந்து எல்லா டாப்பிக்லேயும் தரோவாக இருக்கணும் தரோவாக இருந்தால் தான் ஒரு பேராகிராஃப்லேயே ஜம்பிள் பண்ணியிருந்தாலும் பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்படி இல்லைன்னா ஒரு பேஜிலேருந்து சென்டென்ஸை ஜம்பிள் பண்ணி கொடுத்துருந்தாலும் கொடுத்துருப்பாங்க நீங்கள் இந்த ஒரு சப்ளிமெண்ட்ரி ரீடர் எடுத்து லெசன் எடுத்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் த டெம்பஸ்ட் எடுத்தீங்கன்னா அந்த வந்து ஒரு ஃபோ அட்லீஸ்ட் ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் டைம்ஸ் ஆகுது நீங்கள் ரீட் வாஸ்ட் இருந்தால் தான் இந்த சென்டென்ஸ் எங்கே வரும் இந்த சென்டென்ஸ் எங்கே வரும் ஜம்பிள் பண்ணி கொடுத்துருப்பாங்க அது வந்து ஒரு ப்ளே கேம் கேம் மாதிரி தான் அதை நீங்கள் வந்து ட்ரிக்கி ட்ரிக்கி கேம் மாதிரி தான் அதை கரெக்ட் ஆர்டரில் எடுத்து சீக்வன்ஸில் எடுத்து அடுக்கணும் தட் இஸ் கோகிரண்ட் ஆர்டர் அதை நீ தரோவாக இருந்தால் தான் இப்போ சில சில இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக கொடுத்துருப்பாங்க ஜிக்ஸாக்ல எடுத்தீங்கன்னா தட் கோஸ் டு சிக்ஸ் டு செவன் பேஜஸ் அது வந்து இட்ஸ் டப் அது அந்த மாதிரி கொஸ்டின் வரும்போது கான்ஃபிடென்ட்டாக இருந்தால் நீங்கள் அதை எடுத்து எழுதுங்க அப்படி இல்லைன்னா யூ கோ டு காம்ப்ரிஹென்ஷன் காம்ப்ரிஹென்ஷன் யூ கேன் கெட் ஸ்கோர் குட் மார்க்ஸ் ஏன்னா ஒரு பேராகிராஃப் அது இன்டர்னல் சாய்ஸில் அதர் கொஸ்டின் வில் பி காம்ப்ரிஹென்ஷன் அந்த காம்ப்ரிஹென்ஷன் வந்து தேர்ட்டி செவன்த் கொஸ்டின் வில் பி பிடிய கொஸ்டின் படி போகிறேன் சொல்கிறேன் நான் தேர்ட்டி செவன்த் கொஸ்டின் வில் பி கோஹிரண்ட் ஆர்டர் அண்ட் தேர்ட்டி எயிட் கொஸ்டின் வில் பி காம்ப்ரிஹென்ஷன் திஸ் ஆர் திஸ
ஏன்னா பேராகிராஃபை வாசிச்சுட்டு அந்த பேராகிராஃபுக்குரிய கொஸ்டின்ஸ் தான் இங்கே கீழே ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க யூ ரீட் த கொஸ்டின் ரொம்ப ஈஸியாக ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டினுடைய ஆன்சர் ஃபஸ்ட் டூ லைன்ஸ்லேயே இருக்கும் இப்போ இப்போ வந்து டைலமாலேருந்து ஒரு பேசேஜ் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு கொஸ்டின் பேப்பரில் ஐ வாஸ் ஜஸ்ட் தேர்ட்டி செவன் இயர்ஸ் வென் மை அங்கிள் ஃபிலிப் டைட் அ வீக் பிஃபோர் தட் ஈவெண்ட் ஹீ சென்ட் ஃபார் மீ அண்ட் ஹியர் லெட் மீ சே தட் ஐ ஹேட் நெவர் செட் ஐஸ் ஆன் ஹிம் ஹீ ஹேட்டட் மை மதர் பட் ஐ டு நாட் நோ வை ஷி டோல் மீ லாங் பிஃபோர் ஹிஸ் லாஸ்ட் இல்னஸ் தட் ஐ நீட் எக்ஸ்பெக்ட் நத்திங் ஃப்ரம் மை ஃபாதர்ஸ் பிரதர் இது வந்து ஃபோர் லைன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஃபோர் லைன்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு நான் இதை சொல்கிறேன் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன கேட்குறாங்கன்னு பாருங்கள் ஹவ் ஓல்டு வாஸ் த நரேட்டர் வென் இஸ் அங்கிள் டைட் இது வந்து அ டைலமா அந்த சப்ளிமெண்ட்ரி ரீடர்லேருந்து இதில் வந்து ஜிக்ஸாக் லெசன்லேருந்து உங்களுக்கு கொஹிரண்ட் ஆர்டர் கொடுத்துருக்காங்க இந்த கொஸ்டின் பேப்பரில் அதுக்கு இன்டர்னல் சாய்ஸாக வந்து டைலமாலேருந்து ஒரு பேசேஜ் கொடுத்துட்டு கீழே கொஸ்டின்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஃபார் ஹவ் ஓல்டு வாஸ் த நரேட்டர் வென் இஸ் அங்கிள் டைட் ஃபஸ்ட்டு லைன்லே இருக்கு பாருங்க அந்த ஆன்சர் யூ சி ஐ வாஸ் ஜஸ்ட் தேர்ட்டி செவன் when my uncle philip died appa adukku thanda mari inga answer the narrator was just 37 years of age when his uncle philip died avula da first line la irukku the answer ungalku eppadi adha correct ah eludha mudiyumo and the sentence frame panna alaga and the first i ye vandha neenga vandha the narrator nu potrunom adu question la irukku so second question had the narrator seen his uncle before இதை படிச்சிங்களா உங்களுக்கு தெரியுது ஐ அது சார் ஃபஸ்ட்டு ஃபோர் லைன்ஸ்லேயே இருக்குது பாருங்கள் த நரேட்டர் ஹேட் நாட் சீன் இஸ் அங்கிள் நோ த நரேட்டர் ஹேட் நாட் சீன் இஸ் அங்கிள் பிஃபோர் எல்லாமே அவங்க அம்மா சொல்கிறது தான் அதை வச்சுட்டு தான் அவர் கூட்டு அனுப்பும்போது தான் இவ இவன் போய் அந்த அங்கிள் ஃபிலிப்பை பார்க்குறான் அந்த நரேட்டர் தான் ஓகே அதை நீங்கள் அந்த பேர அது கூட வேணாம் ரொம்ப டீப்பாக கூட போவேணாம் அந்த பேசேஜில் என்ன இருக்குதோ அதை வந்து கொஸ்டினுக்கு ஆன்சராக கொண்டு வந்துடுங்க கொஹிரண்ட் ஆர்டர் தயவு செஞ்சு கான்ஃபிடென்ட்டாக இருந்தால் நீங்கள் அதுக்கு போகலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது இப்போ அந்த ஏஜ் மதர் அந்த மாதிரி லெசன்லேருந்து உங்களுக்கு கொஹிரண்ட் ஆர்டர் கேட்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிடிஎல் தேர்டு ஃபார்ம் அந்த த ஏஜ் மதர் அதில் பாருங்கள் ஓகே சப்ளிமெண்ட் ரீடர் த சன் மேட் இஸ் அப் இஸ் மைண்ட் டு டேக் பேக் இஸ் மதர் ஹோம் த ஏஜ் மதர் அ ஃபார்மர் டிசைடட் டு லீவ் இஸ் ம ஓல்ட் மதர் ஆன் த டாப் ஆஃப் அ மவுண்டெயின் ஒன்ஸ் இன் ஷைனிங் அ குரூவல் ரூரல் டிக் ரூலர் declared that all old people must be must be put to death when the farmer bade farewell she advised him to return home in the mari kuduthirundha ungalala easy a kandupidikka mudiyudhu once in shining a cruel ruler declared that all old people must be put to death first sentence idu paatha odane ungalala jumble pa- sentence ah correct ah adukka mudiyum sec next vandha farmer decided to leave his ma- old mother ஆன் டாப் ஆஃப் இதை மாதிரி அடுக்க முடிஞ்சால் நீங்கள் அதை கோஹிரண்ட் ஆர்டரில் அடுக்கு ஈஸியாக இருந்தால் அதுக்கு போங்க அப்படி இல்லைன்னா மை சஜஷன் இஸ் டு கோ டு திஸ் காம்ப்ரிஹென்ஷன் அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு ஐல் கோ மெமரி போயம் செக்ஷன் ஃபைவ் வந்து மெமரி போயம் ஃபோர் போயம்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த ஃபோர் போயம்ஸ் இங்கே கம்பல்சரியாக படிக்கணும் நிறைய டைம் இருக்குது மேக் யூஸ் ஆஃப் தட் அதுக்கப்புறம் எயிட் மார்க்ஸ் கொஸ்டினுக்கு போகிறோம் பார்ட் ஃபைவ் அது வந்து அதுவும் ஒரு காம்ப்ர ஜென்ரல் காம்ப்ரிஹென்ஷன் அந்த பேசேஜ் வந்து ஃபோர் டு ஃபைவ் டைம்ஸ் படிச்சுடுங்க அதுக்கு கீழே ஃபோர் கொஸ்டின்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஈச் கொஸ்டின் கேரிஸ் டூ மார்க்ஸ் ஸோ அந்த அந்த ஃபோர் கொஸ்டின்குரிய ஆன்சர் வந்து அந்த பேராகிராஃபில் இருக்குது நீங்கள் அதை வாசிச்சுட்டு உங்களால் இப்போ சப்ளிமெண்ட்ரி ரீடர் காம்ப்ரிஹென்ஷனுக்கு சொன்ன போல தான் இந்த எயிட் மார்க்ஸ் கொஸ்டினுக்கும் நீங்கள் வரணும் அதுக்கப்புறம் அதனோட இன்டர் இன்டர்னல் சாய்ஸ் வந்து ஒரு போயம் கொடுப்பாங்க அந்த போயமுக்கு கீழே வந்து ஃபோர் கொஸ்டின்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அந்த போ போயம் இந்த ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் வந்து அந்த போயம் படிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் இதுக்கு இட்ஸ் மை சஜஷன் ஃபார் மீ தேர் இஸ் தேர் இஸ் சம் பாசிபிலிட்டிஸ் ஃபார் யூ டு மேக் மிஸ்டேக்ஸ் இந்த போயம் அதை விட பேராகிராஃப் காம்ப்ரென்ஷன் எடுத்து பண்ணுங்கள் எயிட் மார்க்ஸ் உங்களுக்கு செவன் செவன் அண்ட் ஆஃப் 
கண்டிப்பாக ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக்லாம் இல்லாமல் பேராகிராஃப்லேருந்து சூஸ் பண்ணி கரெக்டாக எழுத போகிறீங்க அந்த பேசேஜ் ஜஸ்ட்டை புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஈஸியாக ஆன்சர் பண்ண முடியும் ஸோ ப்ளீஸ் சில்ட்ரன் இப்போ ஃபைவ் மார்க்ஸ்க்கு ஒரு நல்லது ஒரு ஐடியா உங்களுக்கு கிடச்சிருக்கோம் இதில் நீங்கள் நான் சொன்னதுலேருந்தே உங்களுக்கு ஃபார்ட்டி மார்க்ஸ் ஃபிஃப்டி மார்க்ஸ்லேருந்து ஃபார்ட்டி மார்க்ஸ்க்கு மேலே ஈஸியாக வாங்க முடியும் சார் முடிக்கும் முன்னாடி ஒரு சின்ன டிப்ஸு காலையில் எழுந்திரிக்கிறீங்க காலையில் எழுந்திரிச்சு ப்ரெஷ் பண்ணிவிட்டு குளிச்சுட்டு இந்த டைமுக்கு சொல்கிறேன் யூஸ் பண்ணுங்கள் கண்ணாடி முன்னாடி நின்றுன்னு உங்கள் இலக்கு தட் இஸ் யுவர் டார்கெட் எவ்வளோன்னு சொல்லிட்டு போர்டில் எழுதிடுங்க எழுதிட்டு நீங்கள் ஐ கேன் ஐ வில்னு ஒரு ஃபைவ் டு டென் சைக்காலஜி ஐ கேன் ஐ வில்னு ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் சொல்லுங்கள் சொல்லிவிட்டு அந்த டேயை ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் வித் ஒன் டைம் டேபிள் நீங்கள் சிக்ஸ் டு நைட் டென் வரைக்கும் ஒரு டைம் டேபிள் சிக்ஸ் டு எயிட்டு நான் வந்து தமிழ் படிக்க போகிறேன் அப்புறம் எயிட்டு எயிட் ஓ கிளாக் இல்லை எயிட் தேர்ட்டிக்கு பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு சாப்பிட்டுட்டு ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ரிலாக்ஸ் பண்ணிவிட்டு திருப்பி நைன் டு லெவன் மேக்ஸ் பார்க்க போகிறோம் இல்லை இங்கிலீஷ் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு ஒரு டைம் டேபிள் போட்டு ஒர்க் பண்ணுங்கள் சில்ட்ரன் அப்படி ஒர்க் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்கள் டைம் வேஸ்ட் ஆகாது த க தன்னைத்தானே உன் மைண்டு சொல்லும் ஓ இந்த டைம் டேபிளுக்கு நீ இந்த சப்ஜெக்ட் படிக்கணும்னு தானாக சொல்லும் சொல்லணும் நீங்கள் டைவெர்ட் ஆகாமல் அதை யூஸ் பண்ணணும் தேங்க்யூ சில்ட்ரன் Thank you for this opportunity.